。大家好，我是小慧，欢迎您来到我的频道，也非常感谢您百忙之中收看我的视频。生活中我们会发现，很多女性的寿命要比男性长，但这不是绝对的，也有的男性也长寿。那么那些长寿的男性，他们身上通常有着怎么样的共性呢？男性想要长寿，平时需要注意些什么呢？长寿的男性有五个爱好，如果你具备了两个以上，那你就可能是长寿体质了。你看看你到底占了几条？一个人的生活习惯对于身体健康与寿命的影响是非常大的。很多疾病其实都可以说是生活方式疾病，跟人长期不健康的习惯有关。寿命长的男性，生活中一般都会有这以下的这几个爱好：第一，爱看美女。说到这儿，有人可能会笑了，以为我在开玩笑。其实呢，我是认真的。古语说：“窈窕淑女，君子好逑。”爱看美丽的女人，这不仅仅是男人的天性。而且对健康是有好处的。说真的，做老婆的不要太计较这一点。看到漂亮的女人，她们体内自然而然会产生更多的多巴胺和雄性激素，使她们心情愉悦、斗志昂扬、精神气自然就更好了。研究还表明，爱美的男性啊，他们的血压会更平稳，他们发生心血管问题的几率呢，要比一般人小。但在这里不得不提醒我们爱看美女的男人们，尽管爱看美女对你们的身体健康有好处，但是呢，在你们的女朋友或者是老婆的面前，你们就要注意了，你们可能会遭遇白眼和扇耳光的风险。第二爱好呢，就是锻炼，热爱运动对男人来说好处多多，因爱运动的男人啊，他们的身体挺拔，行动敏捷，思维活跃。看起来呢，比不运动的人要年轻很多。运动可以使人体的血液循环更顺畅，肌肉含量更丰富，力量也更大。男性的气概也更明显。随着年龄的增大，人体各项的机能会有所下降。但是呢，长久爱运动的人，他们的脏器机能下降会更慢，衰老速度呢也会更慢，更不容易生气，所以他们更长寿。第三就是爱哭爱流泪，一听说男人爱哭，很多人都会觉得这是一种耻辱。但是呢，爱哭爱流泪，这是一种很好的宣泄负面情绪的方法，对于健康是有好处的。男性经常挂在口头边的一句话就是“男儿有泪不轻弹”。很多男性觉得自己身为男人，应该能够担当，能够受苦，宁愿流血也不流泪。其实，这对于男性的健康是非常不好的。研究称，女性的寿命比男性长，很可能就是因为女性经常流泪，因此适当的流泪可以延长男性的寿命。因为和皮肤的汗腺、膀胱和直肠等一样，泪腺其实也是一种排泄的器官，流眼泪可以帮助排出身体内很多的杂质和毒素，因此流眼泪也是身体的一种自我保护机制。而且，哭泣是一种很好的发泄方式，可以缓解人的压力和精神的抑郁和愤怒等。如果男性不流泪，把所有的不良情绪都憋在心中，对于身体是有很大伤害的。所以，男人如果适当的哭出来，能够释放一下压力，从而对身体等都有个好处。第四，爱好吃蔬菜和水果。有些男人呢，错误的认为男人就要大口的喝酒，大块的吃肉，他们轻视蔬菜和水果。他们认为饭前饭后吃水果有点婆婆妈妈的。但是呢，真正长寿的男人都有一个特点，他们爱吃蔬菜水果。蔬菜水果的热量比较低，不容易导致高血糖、高血压和高血脂。他们还含有丰富的食物纤维，更好的保护肠胃道。而且有大量的维生素、矿物质，来维护我们人体的免疫力。所以，爱食用蔬菜水果的男人们更健康、更长寿。第五，爱搞笑，有幽默感。俗话说：“笑一笑，十年少。”爱笑的人快乐多，爱笑的人朋友多。老了就怕缺朋友。有句话叫做“孤独终老，孤独寂寞老，了无生趣”。这样的人就会找不到生的乐趣。
，郁郁寡欢，就无谈不上长寿了。所以啊，搞笑幽默的人老得慢，活得久。亲人朋友们也喜欢围绕在他的周围，他自然就长寿了。有研究证明，笑可以促进多巴胺的分泌，促进肠胃的蠕动，促进食物的消化吸收。营养吸收全面了，你的抵抗力就增强了，身体的各个零件也都功能更正常了。你的这部机器呢，自然会比别人用的更长久了。所以啊，爱美、爱笑、爱哭、爱运动、爱吃蔬菜水果的男人们，恭喜你，你属于长寿体质。除此之外，长寿的男性身上也会有一些特征，大家也可以对照看看。如果你也达标了，可能会更容易健康长寿。一、长寿男性体重多在合理范围。男性体重多少算是达标呢？男性想要自己有没有达标，可以计算一下看看，用你的体重除以身高的平方。如果你的年龄没有超过60岁，可按照标准来，及结果在 18.5 至24之间，就是达标的，也是合理的。对于超过这个年龄的男性来说，适当的超出一点，不必焦虑，是合理的。老年男性体重若过轻，并非是一件好事，而若是严重的超出，就要注意适当的控制了，避免三高找上门来。二，平时也要有事做，不会经常感到孤独。对于中老年男性来说，平时有事做，自己不会总闲着，可能就不会胡思乱想，想一些有的没的。经常做一些自己感兴趣的事情，对于大脑健康有益，身体也能够得到锻炼，有助长寿。比如公园里就有一些喜欢溜鸟的大爷，研究发现，鸟鸣是有助于减少他们焦虑感的，还能够刺激他们的记忆。还比如有的大爷喜欢种菜、种花，喜欢唱歌，自己做一些木匠活，这些其实都是有利于身体健康长寿的。三。另外，经常做家务的男性寿命可能更容易延长，这不是骗人的。有研究表明，与从不做的相比，经常做家务的男性得糖尿病的风险更低，而且还可以明显的改善体重，是有利于延长寿命的。总而言之，寿命长的男性身上往往是有一些过人之处的，有一些别的人未能坚持下去的习惯。以上这些爱好习惯，不知道你有吗？占的越多越好，希望你都有，并且坚持下去。另外，体重等的因素对于男性自身的身体健康与寿命也有影响，大家不妨自测一下。像这些你都符合，值得恭喜，长寿或者更喜欢你。好了，朋友们，今天所分享的视频内容就到这里了。制作视频不易，朋友们，如果您觉得我分享的视频内容对您有所帮助的话，就请您给我点个赞吧。您的每个留言和点赞都是我进步最大的动力，也非常欢迎您到评论区分享您的生活经验。非常感谢您的支持和鼓励，我们下期见。